le perle, quelle più preziose, le si incontra sempre per caso. È un incontro che non può essere pianificato. Pedali lungo una salita sfiancante e all'improvviso, dopo una curva che pensavi non ti riservasse nessuna particolare sorpresa, eccola lì. Ancora lontana, ma già maestosa, solitaria, incoronata da colline, prati, pascoli, ovili, boschetti e cielo, tanto cielo, il cielo profondo e incommensurabile della Sardegna, qui nell'Anglona del Nord, ai confini con la Gallura, fra i paesi di Laerru e Bulzi appoggiata la mia tecnologica modernità al muro di pietra, vado come un pellegrino a rendere omaggio a questa nobile dama romanica, già qui da mille anni. San Pietro de Surrughi Fisso, San Pietro del Crocifisso. Il muro racconta dell'antico convento di frati benedettini costruito con l'aiuto dei templari che una volta sorgeva qui attorno alla chiesa e poi andò distrutto. Si possono immaginare i benedettini che qui lavoravano la terra, allevavano animali, confessavano pellegrini, custodivano libri e documenti e pregavano a orari strettamente stabiliti. Ora et labora. Il contrasto bicromo fra le diverse pietre utilizzate è un esempio di eleganza. Sembra una vera lode al nome del santo a cui è dedicato questo santuario, San Pietro. Scura pietra vulcanica, arenaria tufacea biancastra, arenaria grigia, tracchite rossa, e a legarle insieme la malta che ancora regge dopo secoli e dimostra la sapienza alchemica degli antichi costruttori. La costruzione è iniziata nel 1050 e terminata nel 1225 attraverso l'impianto, le aggiunte e le modifiche successive fino a come la si vede oggi, poi solo l'azione del tempo. Ma questa conca era già un luogo di culto sacro in epoca bizantina, paleocristiana e pagana, a dimostrare che i luoghi sacri si trasformano, cambiando nome e fede, ma sembrano essere sacri da sempre e per chiunque, anche per il serpente, che come è noto è nella chiesa che si annida. E infine, anche per me, un ateo sensibile al sacro, un apostolo della sacralità del profano. Il fascino del romanico in Sardegna è tutt'uno con i luoghi dove questi santuari riposano. Lontani dalle città rumorose e dalle spiagge affollate d'estate, sono luoghi che anche oggi sembrano medicare lo spirito di chiunque, anche di chi non crede, anche di chi pensa a tutt'altro. Passare qui la giornata a leggere, all'ombra di questi muri e di questi alberi, potrebbe curare qualsiasi ferita. Io oggi però devo salutarti. 
ho ancora tanto da pedalare e devo strapparmi da te, ma ti porterò per sempre nel cuore. San Pietro del Crocifisso Thank mm-hmm. you.